ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பேபிகான் பெப்பர் ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணியை வந்து கொதிக்க வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த சமயத்தில் நம்ம வந்து இதில் பேபிகானை சேர்த்துடலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி பத்து பேபிகான் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் குக் பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப நேரம் குக் பண்ண வேண்டியதில்லாம் நம்ம வந்து இதை திரும்பவும் எண்ணெயில் தான் போட்டு பொறிக்க போகிறோம் அதனால் ரெண்டு நிமிஷம் மட்டும் குக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் இது ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வெந்துருச்சு இதை வந்து எடுத்துடலாம் இந்த பேபிகான் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா ஆறின பிறகு இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ அந்த நம்ம இதை ஒரு பவுலில் போட்டுடலாம் இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளார் ரெண்டு டீஸ்பூன் மைதா கால் டீஸ்பூன் உப்பு அரை டீஸ்பூன் மிளகுத்தூள் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போது நம்ம அடுப்பில் ஒரு வானொலி வச்சுக்கலாம் இதில் பொறிக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் சூடான பிறகு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த பேபிக்கான இதில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து கொஞ்சம் நல்லா இந்த மாதிரி கலந்து விடுங்க பேபிகான் கொஞ்சம் நல்லா கிறிஸ்பியான பிறகு நம்ம இதை எடுத்துடலாம் இதே மாதிரியே மீதி உள்ள பேபிகானையும் போட்டு எடுத்துக்கோங்க எண்ணெய் நல்லா சூடான பிறகு அடுப்பை மீடியம் ஹீட்டில் வச்சு நம்ம வந்து இதை பொறிச்சிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம இது எல்லாத்தையும் பொறிச்சு எடுத்தாச்சு அடுத்ததாக ஒரு ஃப்ரை பேனில் ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க எண்ணெய் சூடான பிறகு அதில் நாலு பல் பூண்டை வந்து நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சியையும் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பச்சை மிளகாயை ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி சேர்த்துடலாம் இதை வந்து ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அடுத்ததாக இதில் பாதி அளவுக்கு பெரிய வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தை சேர்த்துட்டு ஒரு நிமிஷம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இது வந்து பொன்னீரமாகணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை ஒரு நிமிஷம் மட்டும் நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டால் போதும் வெங்காயத்தை ஒரு நிமிஷம் நல்லா வதக்கியாச்சு இதில் அரை டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ் சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ வந்து இதில் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகுத்தூளையும் உப்பையும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அடுத்ததாக இதில் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த பேபிக்கான சேர்த்துடலாம் சேர்த்து நல்லா கலந்த பிறகு கடைசியாக கொத்தமல்லி இலையும் லெமன் ஜூஸும் சேர்த்து அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இறக்கிடலாம் அவ்வளோதான் இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட சுவையான பேபிகான் பெப்பர் ஃப்ரை ரெடி ஆகிடுச்சு இதை கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்டில் சொல்